வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசிஐயில் பில்டிங் மெட்டீரியல் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா காங்கிரீட்டில் அட்மிக்ஷர்ஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அட்மிக்ஷர்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன அதில் என்னென்ன அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்மிக்ஷர்ஸ்லாம் நம்ம காங்கிரீட்டுக்கு எப்படிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு போகலாம் அட்மிக்ஷர்ஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் ஸோ அட்மிக்ஷர் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்த அக்ரிகேட் அக்ரிகேட் வாட்டர் சிமெண்ட் சாண்ட் இதோடு சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் அந்த கெமிக்கல் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அட்மிக்ஷர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த அட்மிக்ஷர் வந்து ஒன்று இந்த காங்கிரீட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இந்த அட்மிக்ஷர்ஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்க பார்த்தோம்னா எதனால இந்த அட்மிக்ஷரை வந்து நம்ம இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து காங்கிரீட்டில் இல்லாட்டி மாட்டரில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு இந்த காங்கிரீட் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட ஃபஸ்ட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா அந்த காங்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அடுத்து இந்த காங்கிரீட்டை வந்து நல்லா ஃபங்கை சைடல் ஜெர்மி சைடல் இன்செக்டி சைடல் வந்து நடக்காமல் பார்த்துக்கோம் ஃபங்கை அட்டாக் ஜ ஜேர்ம்ஸ் அட்டாக்கு இன்செக்ட் அட்டாக் இதெல்லாம் வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் நடக்காமல் இந்த அட்மிக்ஷர்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அடுத்து ஸ்லிப் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கு ஸ்லிப் ரெசிஸ்டண்ட்னா அந்த ஸ்லிப்பேஜ் வந்து ஆகாமல் வந்து வழுக்கு வழுக்குற மாதிரி வந்து இந்த காங்கிரீட் வந்து ஆகாமல் நல்லா அந்த ஸ்லிப் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இந்த காங்கிரீட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ண வைக்கிது ஹீட் எவால்யூஷன் வந்து குறைக்குது டியூரபிலி இந்த காங்கிரீட்டோட டியூரபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஃப்ரீசிங் அண்ட் தாயிங் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து நல்லா வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அல்கலி அக்ரிகேட் ரியாக்ஷன் வந்தால் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கிறத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த அட்மிக்ஷர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட்டு இந்த அட் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த காங்கிரீட்ல வந்து செக்ரிகேஷன் நடக்கிறத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது காங்கிரீட்டோட இனிஷியல் செட்டிங் டைமை வந்து ஆக்சலரேட் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ரேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டை ஸோ வந்து இந்த காங்கிரீட்டுக்கு ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீட் பண்ணுது இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த கெமிக்கல் அட்டாக்லாம் வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் நடக்காமல் நல்லா கெமிக்கல் அட்டாக் ரெசிஸ்டண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாகவும் இந்த அட்மிக்ஷர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த அட்மிக்ஷர்னால் நம்ம க அட்மிக்ஷரை காங்கிரீட்டில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி நிறையா அட்வான்டேஜஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ஸும் வந்து இருக்குது ஆனால் அட்வான்டேஜஸ் தான் வந்து நிறையா வந்து இந்த காங் அட்மிக்ஷர்ஸை நம்ம இந்த காங்கிரீட்டோட ஆட் பண்ணுறதுனால வந்து கிடைக்குது ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து இந்த என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்மிக்ஷர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் அட்மிக்ஷர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சலரேட்டர்ஸ் ஆக்சலரேட்டர்ஸ் அப்படின்றது இது என்ன பண்ணோம் இந்த அட்மிக்ஷரை நம்ம வந்து இந்த காங்கிரீட்டோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த காங்கிரீட்டோட இயர்லி ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து டெவலப் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த காங்கிரீட்டை நல்லா ஹார்டன் ஆக்கும் அது இயர்லி ஸ்ட்ரென்த்தும் டெவலப் பண்ணும் நல்லா காங்கிரீட்டை வந்து ஹார்டன் ஆக்கும் ஸோ அந்த அது அந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸை இந்த ஆக்சலரேட்டர்ன்ற அட்மிக்ஷர் வந்து கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் செட்டிங் டைமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இந்த காங்கிரீட்டோட செட்டிங் டைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஆக்சலரேட்டர்ஸு ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ரேட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஏ நம்ம இயர்லி ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுத்துறதுனால ஸோ வந்து இந்த ஆக்சலரேட்டர்ஸை நம்ம வந்து காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் போது இயர்லி டெவலப்மெண்ட் இயர்லி ஸ்ட்ரென்த் டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த காங்கிரீட்டுக்கு வந்து இந்த ஆக்சலரேட்டர் கொடுக்குறனால நம்ம சீக்கிரமாகவே ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு இந்த ஆக்சலரேட்டர்ஸை பீரியட் ஆஃப் கியூரிங்கை வந்து கம்மி பண்ணுது எங்கெல்லாம் அது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ்க்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்விம்மிங் பூல்ஸில் வாட்டர் டேங்க்ஸ் பைப் லைன்ஸ் ஹைவேஸ் பிரிட்ஜஸ் ரன்வே டனல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அது அந்த ஒர்க்ஸுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ்க்கும் வந்து இந்த ஆக்சலரேட்டர் அட்மிக்ஷரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சலரேட்டர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆல்கலி கார்பனேட்ஸ் அலுமினேட்ஸ் அண்ட் சிலிகேட்ஸ் அலுமினியம் குளோரைட் கால்சியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் பொட்
ரேட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது வாட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் இதுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து தேவைப்படுது ஆனால் அதே மாதிரி இது வந்து நல்ல ஒர்க்கபிலிட்டியும் வந்து இந்த ரிட்டாயர்ஸ் வந்து கொடுக்குது எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஹாட் வெதரான இருக்கக்கூடிய அந்த என்விரான்மெண்ட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ரிட்டாயர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் இந்த ரிட்டாயர்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்த ஃப்ரீசிங் அண்ட் தாயிங் அப்போ கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து அந்த காங்கிரீட்டோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிட்டாயர்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ரிட்டாயர்ஸ் எதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்ல இந்த ரிட்டாயர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டை இந்த ரிட்டாயர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ரிட்டாயர்க்கு வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்குது செட்டிங் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த ரிட்டாயர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கிறனால அது எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறனால அந்த காங்கிரீட்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணி காம்பேக்ட் பண்ணி அதாவது காம்பேக்ட் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அதனால பிளாஸ்டிக் ரேஞ்சிலேயே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் நம்ம அந்த ரிட்டாயர்ஸை ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட்டில் அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துவோம் இந்த ரிட்டாயர்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸாக எப்படி வந்து இந்த ஆக்சிலேட்டரில் கால்சியம் குளோரைடு வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஆக்சிலேட்டர்ஸாக வந்திருக்கோ அதே மாதிரி ரிட்டாயர்ஸில் வந்து ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடியது வந்துன்னா சுகர் இந்த சுகரும் வந்து ஒரு ரிட்டாயர் இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ அந்த காங்கிரீட்டோட அந்த சுகரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ டேஸ்லேயே அந்த சிமெண்ட் வந்து சிமெண்ட் ஒரு காங்கிரீட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து அட்டைன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அதோட டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சுகர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த சிமெண்ட் ஒர்க் காங்கிரீட்டோட டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நார்மலாக கிடைக்கிற டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை விட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக தான் வந்து கிடைக்கும் எப்போனா சுகரை வந்து நம்ம ரிட்டாயர்ஸாக மிக்ஸ் பண்ணும் போது காங்கிரீட்டில் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரவுட்டிங் எங்கெல்லாம் வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ரிட்டாயர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோன்னா இந்த கிரவுட்டிங் ஒர்க்ஸுக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து இந்த காங்கிரீட்டோட ஆர்ச்சில் டனல் லைனிங்ஸ்லலாம் வந்து கிரவுட்டிங் ஒர்க்ஸுக்கு இந்த ரிட்டாயர்ஸ்ன்ற இந்த அட்மிக்ஷர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரிட்டாயர்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹைட்ரோ கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சுகர் ஃபெரிக் அண்ட் ஃபெரஸ் குளோரைட்ஸ் அலுமினி அமோனியம் ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸ் லிக்னோ சல்ஃபோனேட்ஸ் கால்சியம் சல்ஃபைட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்னென்னா ரிட்டாயர்ஸாக நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இதான் வந்து ரிட்டாயர் அட்மிக்ஷர் அடுத்த அட்மிக்ஷர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷர் ஸோ வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷர் அந்த நேம்லே நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த அட்மிக்ஷர் வந்து நல்ல வாட்டர் ப்ரூஃபாக இந்த காங்கிரீட்டுக்கு வந்து இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த நேம் மாற்ற இது மாதிரி தான் இந்த அட்மிக்ஷரோட ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த அட்மிக்ஷர் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷர் வந்து இப்போ நம்ம காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது அந்த காங்கிரீட்டோட ஸ்ட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த காங்கிரீட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா நல்லா இம்பெர்மியபிளாக வந்திருக்கும் ஸோ வாட்ரு வந்து அந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ளே வந்து பெனிட்ரேட் ஆகாமல் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷர் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி என்ன இன்னொன்று என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த காங்கிரீட்டுக்கு உள்ளே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வாய்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும்ல மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வாட்டர் கண்டென்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் வெளியில் ஏறாமலும் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷர் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது நல்லா வந்து இந்த காங்கிரீட்டோட சர்ஃபேஸை டேம்ப்னஸாகவே வந்து வச்சுருக்கோம் வெளியில் வந்து எவாப்ரேட் ஆகாமல் வந்து பார்த்துக்கோம் அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே இந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகாமலும் வந்து பார்த்துக்கோம் அதுதான் வந்து இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷர் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் அட்மிக்ஷராக நம்ம இந்த காங்கிரீட்டை வந்து சில அடிட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒன்று வாட்டர் ரிப்பலண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா போர் ஃபில்லிங் அடிட்டிவ்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ வாட்டர் ரிப்பலண்ட் அட்மி அட்மிக்ஷர்ஸ்லாம் வந்து என்ன ஸோ வாட்டர் ரிப்பலண்ட் அட்மிக்ஷர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா சோடா பொட்டாஷோப்ஸ் கால்சியம் சோப் ரெசின் வெஜிடபிள் ஆயில் ஃபேட்ஸ் வேக்ஸ் கோல் தார் இதெல்லாம் வந்து வாட்டர் ரிப்பலண்ட்டாக நம்ம வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இதே போர் ஃபில்லிங் மெட்டீரியல் ஸோ வந்து போர்ஸில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாய்ட்ஸ் எல்லாம் வாய்ட்ஸில் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து இந்த வாய்ட்ஸில் வந்து வாட்டர் வந்து என்ட்ர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த போர் ஃபில்லிங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆல்கலைன் சிலிக
ஆனால் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஒரு பக்கம் என்னென்னா இந்த காங்கிரீட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஏஜென்ஸி நம்ம வந்து இந்த காங்கிரீட்டோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் குவான்டிட்டியும் அதிகமாக வந்து தேவைப்படுது அதனால் வந்து என்னென்னா கிராக்கிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரென்த் லாஸும் வந்து அட்டைன் ஆக சான்சஸ் இருந்துருக்கு ஸோ அதனால் இதில் சில ட்ராபேக்ஸும் இந்த ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால வந்து க்ரியேட் ஆகுது இதான் வந்து ஒர்க்கபிலிட்டி ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ அடுத்த ஏஜென்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அட்மிக்ஷர் ஆர் ஏஜென்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ளீடிங் ஏஜென்ட் ஸோ ப்ளீடிங் அப்படின் ஏஜென்ஸ் அப்படின்றது இந்த ப்ளீடிங்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ஸ் தான் வந்து இந்த ப்ளீடிங் ஏஜென்ஸ் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த காங்கிரீட்டில் இல்லை சிமெண்ட்டோட இல்லை ஏர் அண்ட் ட்ரெயின்ட் அந்த மெட்டீரியலோட நம்ம என்னென்னா பேராஃபின் வேக்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் இந்த பேராஃபின் வேக்ஸை நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சிமெண்ட்டோடையோ இல்லை ஏர் அண்ட் ட்ரெயின்ட் ஏஜென்ஸோடையோ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த காங்கிரீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ளீடிங் ஏஜென்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ப்ளீடிங்கை வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து வராமல் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதான் வந்து இந்த ப்ளீடிங் ஏஜென்ட் என்ற இந்த அட்மிக்ஷர் அடுத்த அட்மிக்ஷர் வந்து பார்த்தோன்னா ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் ஏஜென்ட் ஆர் ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர் ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷரில் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏரை வந்து சிமெண்ட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போதே வந்து ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏர் அண்ட் ட்ரெயின் சிமெண்ட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிமெண்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணும் போதே ஏரை வந்து இன்டென்ஷனாகவே வந்து உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அதனால் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சிமெண்ட்டு நம்ம வந்து ஏர் அண்ட் ட்ரெயின் சிமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இல்லைனா காங்கிரீட்டோட சே காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த அட்மிக்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் சில ஏர் வந்து அந்த காங்கிரீட்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஏர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா என்ட்ரெயின்ட் ஏர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர் வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த காங்கிரீட்டோட நம்ம இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஏரை வந்து என்ன ஃபார்மில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்னு பார்த்தோன்னா மைன்யூட் பபுள்ஸ் சின்ன சின்ன பபுள்ஸ் மாதிரி இந்த ஏரை வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடுது அது வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறனால அந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அந்த பபுள்ஸ் வந்து இந்த வா காங்கிரீட்டோட வால்யூமில் எவ்வளோ ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுதுன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏரியாவை இந்த பபுள்ஸே வந்து மைனூட் பபுள்ஸ் ஆன ஏர் வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிக்குது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் வந்து இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர் நம்ம காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நடக்குது ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா வின்சால் ரெசின் ஸ்டியரிக் ஆசிட் ஒலிக் ஆசிட் அனிமல் அண்ட் வெஜிடபிள் ஃபேட்ஸ் ஆயில் சல்ஃபோனேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர்ஸ் ஸோ இதில் வின்சால் ரெசின் அப்படின்னு இருக்குது இந்த வின்சால் ரெசின் வந்து என்னென்னா அது வந்து இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர் தான் இந்த அட்மிக்ஷரை நம்ம வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா மாஸ் காங்கிரீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் பேமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயின்மெண்ட் நம்ம வந்து இந்த ஏர் அண்ட்மெண்ட் ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷர் நம்ம வந்து காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதோடய ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லா ஃப்ரீசிங் அண்ட் தாயிங் ரெசிஸ்டன்ஸாக வந்துருக்குது டியூரபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அதே மாதிரி என்ன பண்ணுதுன்னா இதோட முக்கியமான ஒரு ட்ராபேக் வந்து இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷரை நம்ம காங்கிரீட்டோட ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது ஸோ அதான் வந்து இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ராபேக் ஸோ எவ்வளோ குறையுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம ஏர் அண்ட் ட்ரெயின்மெண்ட் அட்மிக்ஷர் வந்து காங்கிரீட்டில் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அது ஒன்று தான் வந்து இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயினிங் அட்மிக்ஷரோட முக்கியமான ஒரு ட்ராபேக் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா க்ரவுண்ட் கிரான்லேட்டர் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் லேக் அதோட ஃப்ளை ஆஷ் இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஏர் அண்ட் ட்ரெயின்டு அந்த ஏர் பபுள்ஸ் வந்து அதோட தாக்கம் அந்த ஸ்ட்ரென்த் குறைக்கக்கூடிய அந்த தாக்கம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லாக் இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸும் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு ப்ளீடிங் செக்ரிகேஷன் லைட்டன்ஸ் இதெல
இதில் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிசைசஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா லிக்னோ சல்ஃபோனிக் ஆசிட் சால்ஸ் ஹைட்ராக்சிலேட்டட் கார்போலிக் ஆசிட் கால்சியம் சோடியம் அண்ட் அமோனியம் லிக்னோ சல்ஃபோனைட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிசைசஸ் ஸோ இது எவ்வளோ டோசேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் சிமெண்ட்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்து இப்போ இந்த பிளாஸ்டிசைசஸை நம்ம வந்து சிமெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சிமெண்ட் ஃபுல்லாக அந்த பிளாஸ்டிசைசரை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த பிளாஸ்டிசைசரை சிமெண்ட்டோடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையாக இருக்கும் போதே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பிளாஸ்டிசைசரை நம்ம காங்கிரீட்டில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்லம்ப் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த பிளாஸ்டிசைசை இந்த பிளாஸ்டிசைசரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா வாட்டர் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டருக்கு நம்ம கா சாதாரணமாக காங்கிரீட் ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து குறையிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது எப்போனா இந்த பிளாஸ்டிசைசர்ன்ற இந்த அட்மிக்சரை நம்ம வந்து காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது டென் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதில் வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து குறையும் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த பிளாஸ்டிசைசர்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஹை டிகிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கபிலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரீட்ஸில் வந்து இந்த பிளாஸ்டிசர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் பம்பிங் ஆஃப் காங்கிரீட்ஸ் வந்து காங்கிரீட்டை வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பம்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து ஹையாக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பிளாஸ்டிசைசர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க காலம் அண்ட் பீம் ஜங்ஷன் வாட்டர் ரீடைனிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இந்த பிளாஸ்டிசைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிசைசர்ன்ற இந்த அட்மிக்சர் அடுத்த அட்மிக்சர் வந்து பார்த்தோன்னா சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசஸ் ஸோ சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசஸ் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ பிளாஸ்டிசைசர் அப்படின்றது வாட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு அப்போ சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஹை ரேஞ்ச் வாட்டர் ரெடியூசராக வந்துருக்கும் ஸோ பிளாஸ்டிசைசரும் வாட்டர் ரெடியூசர் தான் இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர் இன்னும் அதை விட அதிகமாக இன்னும் ஹை ரேஞ்சுக்கு வாட்டர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் எப்போனா இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசர்ன்ற இந்த அட்மிக்சரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும் போது ஸோ அதான் வந்து சொல்லிக்காங்க இட் இஸ் யூஸ் டு மேக்கிங் ஹை ஸ்ட்ரென்த் காங்கிரீட் அப்புறம் இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வாட்டர் வந்து வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து குறைக்க முடியும்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து கம்மியாகும் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டரை விட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜோட தேர்மி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாக தான் இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம காங்கிரீட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இந்த வாட்டர் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து கம்மியாகும் ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சூப்பர் பிளாஸ்டிசைஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அக்ரலிக் பாலிமர் பாலி கார்பல் பாலி கார்பாக்சிலேட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசரை கா காங்கிரீட்டு இல்லாட்டி மாட்டர் கூட வந்து ஆட் பண்ணும் போது அந்த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து குறையும் ஆனால் அந்த காங்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டியில் எந்த ஒரு மாற்றமும் வந்துருக்காது ஸ்ட்ரென்த்தும் நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் டியூரபிலிட்டியும் வந்து நல்லா வந்திருக்கும் அந்த காங்கிரீட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்டேஜஸான ஒரு அட்மிக்சர் வந்து இந்த சூப்பர் பிளாஸ்டிசைசஸ் அடுத்த அட்மிக்ஷன்ன்றதுனா ஃப்ளை ஆஷ் ஸோ ஃப்ளை ஆஷ் அட்மிக்சர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா செக்ரிகேஷன் ப்ளீடிங் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இந்த காங்கிரீட்டை நல்லா வந்து பெர்மபிலிட்டியாக வந்து வச்சுக்கும் எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா மாஸ் காங்கிரீட் ஒர்க்ஸ் ஆனால் டேம்ஸ் ரிட்டைனிங் வால்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் அட்மிக்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த டைப் ஆஃப் அட்மிக்ஷன்ன்றதுனா சிலிகா ஃபியூம்ஸ் ஸோ சிலிகா ஃபியூம்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்த காங்கிரீட்டோட மாடலர்ஸ் ஆஃப் அலாசிட்டி வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் க்ரீப்பு ட்ரைங் ஷிங்கேஜ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஃப்ரீசிங் தாயிங் இது நல்லா வந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து வச்சுக்கும் ப்ளீடிங் நடக்காமலும் பெர்மியபிலிட்டியும் வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் வராமலும் வந்து பார்த்துக்கும் எப்போனா இந்த சிலிகா ஃபியூம்ஸ்ன்ற இந்த அட்மிக்சரை நம்ம காங்கிரீட்டில் வந்து பயன்படுத்தும் போது அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டு அட்மிக்சர் வந்து ரைஸ் ஹஸ்க் ஸோ ரைஸ் ஹஸ்க் வந்து நம்ம காங்கிரீட்டில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் வந்து டெவலப் ஆகுது இந்த காங்கிரீட் வந்து நல்லா ஹை இம்பெர்மியபிலிட்டியாக வந்துருக்குது அந்த காங்கிரீட்டுக்குள்ளே வாட்டர் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகாமல் நல்லா இம்பெர்மியபிலிட்டியாக வந்துருக்குது ஆசிட் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் இந்த எப்போனா இந்த ரைஸ் ஹஸ்க்கை நம்ம வந்து காங்கிரீட்டோட மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் போது ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அட்மிக்சர்ஸ் நம்ம வந்து காங்கிரீட்டில